Salam əlaikum dostlar və dəyərli izləyicilər, yeni bir gündə hər gün salamlayıram və ümid edirəm ki, yaxsız. Bugün yeni bir mövcə toplaması ilə bu mövzu əslində çox maraqlı bir mövzudur. Bir insə dediyi bir yerdə öyrənmək üçün, çünki ilk dövrdə ən çox verilən suallardan biri, şəxsəndənə gələn suallardan biri budur. Bir insə də toxunsam bu mövzuya, istədim ki, bu gün daha dərinlə, toplum və əsrlər üçün bunu bəzi yollarla izah edin. Əgər bir insə dediyi bir yerdə öyrənmək istəyirsiniz Birinci vacib məqam nədir? Birinci vacib məqam həmin dillərinin çox dili, yəni söz ehtiyatının, cümlə duruşlarının birinə yaxın olmasıdır. Məsələn, buna biz alman dilində ingilis dilində fərqləyəm və yaxud da fransız dilində qarəd dilində fərqləyəm. Məsələn, çox deyirəm, yəni burada dil var, araşdırma lazımdır birinci üçün. Və birinci dili həmişə ölkənində bu tarixdə də istifadə edəcək. İkinci əsas məsələ isə, Arızanınız vaxt məsələsidir. Məsələn, deyək ki, sizin arızanınız vaxt 1 saatsa, bu zaman mütləq şəkildə 30 dəqiqə, 30 dəqiqə, yəni 30 səhədən məsələ üçün dəqiqə qeyri kəndə gəlir. Eyni anda olmalı. Yəni, mən ingilis sizə alma bir bir dörd gəlirəmsə, bu zaman mənim edəcəyim iş ənsində vazi məqam arızana vaxtdır. Əgər ingilis sizə bir saat alma bir dörd gəlirəmsə, yarım saat arızana, bu da tarafız bozulacaq. İkinci əsas məsələ isə Öləcəyi mövzular deyil olmalıdır. Məsələn, deyək ki, siz bugün ingilisində günlük konversasiyonu tipli bir video baxırsınızsa, alman dilində bunu etməlisiniz və eyni bir dəqiqə olmalıdır. Məsələn, siz deyək ki, təhsil amalı sözlə öyrəsin, bu alman dilində, ingilisində də eyni sahibə və eyni nisbətdə olmalıdır. Yəni, bu qaydalar ilkin qaydalardır, amma çox vacibdir. Və kimsə sizə deyəsə ki, eyni anda dil öyrəcəmdə olmalıdır. Bu dünya çapında sınavdan keçmiş bir tahtdır və bütün hər bir Paliyotlar da bunu gedir və öyrəyəndir. Mən də həmçinin bunları etmişəm və nəticəsini görmüşəm. Digər suallar üçün isə aşağıda yazılacaqsınız. Çox sağ olun.